പ്രിയ വിദ്യാർത്ഥികളെ ഒരു ബിസിനസ് സ്ഥാപനത്തിലെ അക്കൗണ്ട് ബുക്കുകളിലെ അരിത്തമെറ്റിക്കൽ അക്കുറസി ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിന് വേണ്ടി തയ്യാറാക്കുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് ട്രയൽ ബാലൻസ് ട്രയൽ ബാലൻസ് തയ്യാറാക്കാൻ മൂന്ന് മെത്തേഡുകളാണ് നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ടത് ഏതൊക്കെയായിരുന്നു ബാലൻസ് മെത്തേഡ് ടോട്ടൽസ് മെത്തേഡ് ടോട്ടൽസ് കം ബാലൻസ് മെത്തേഡ് ഈ മൂന്ന് മെത്തേഡിലെ ഏറ്റവും പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള മെത്തേഡാണ് ബാലൻസ് മെത്തേഡ് ബാലൻസ് മെത്തേഡാണ് ഈ വർഷം നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുന്നത് എന്താണ് ബാലൻസ് മെത്തേഡിൻ്റെ പ്രത്യേകത ആ ലെഡ്ജറിൽ നമ്മൾ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ള എല്ലാ അക്കൗണ്ടുകളും ബാലൻസ് ചെയ്ത് ആ അക്കൗണ്ട് ബാലൻസുകളാണ് ട്രയൽ ബാലൻസിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത് അങ്ങനെ അക്കൗണ്ടുകളുടെ ബാലൻസ് രേഖപ്പെടുത്തി തയ്യാറാക്കുന്ന ഈ മെത്തേഡിനെയാണ് ബാലൻസ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ബാലൻസ് മെത്തേഡിൽ ട്രയൽ ബാലൻസ് തയ്യാറാക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അസെറ്റുകളും എക്സ്പെൻസുകളും അസെറ്റ് അക്കൗണ്ടുകളും എക്സ്പെൻസ് അക്കൗണ്ടുകൾക്കും ഡെബിറ്റ് ബാലൻസ് ആണ് വരുന്നത് അത്തരം അക്കൗണ്ടുകളുടെ എമൗണ്ട് എഴുതേണ്ടത് ഡെബിറ്റ് ബാലൻസ് കോളത്തിലാണ് ക്യാപിറ്റൽ ലാബിലിറ്റീസ് ഇൻകം ഈ മൂന്ന് ഗ്രൂപ്പിലും വരുന്ന അക്കൗണ്ടുകളുടെ ബാലൻസ് ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസ് ആണ് വരാറുള്ളത് അതുകൊണ്ട് ആ അക്കൗണ്ടുകളുടെ എമൗണ്ട് എഴുതേണ്ടത് ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസ് കോളത്തിലാണ് അതിനുശേഷം രണ്ട് എമൗണ്ട് കോളങ്ങളും ടോട്ടൽ ചെയ്യണം ടോട്ടൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈക്വൽ ആയിട്ട് കിട്ടും ബാലൻസ് മെത്തേഡിൽ ഒരു ട്രയൽ ബാലൻസ് തയ്യാറാക്കാനുള്ള ഒരു ഇലിസ്ട്രേഷൻ ആണ് ഇന്ന് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇലിസ്ട്രേഷൻ നമുക്ക് തുടങ്ങാം ഇൻഡിക്കേറ്റ് എഗെയിൻസ്റ്റ് ഈച്ച് എമൗണ്ട് വെദർ ഇറ്റ് ഈസ് എ ഡെബിറ്റ് ഓർ ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസ് ആൻഡ് പ്രിപ്പയർ എ ട്രയൽ ബാലൻസ് ആസ് അറ്റ് മാർച്ച് തേർട്ടി വൺ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ ഫോളോയിങ് ബാലൻസസ് താഴെ കുറെ അക്കൗണ്ടുകളുടെ ബാലൻസുകൾ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് ഈ അക്കൗണ്ടുകളുടെ ബാലൻസ് ഡെബിറ്റ് ബാലൻസ് ആണോ ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസ് ആണോ എന്ന് നമ്മൾ ആദ്യം ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യണം അതിനുശേഷം ഈ ബാലൻസുകൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു ട്രയൽ ബാലൻസും തയ്യാറാക്കണം നമുക്ക് ഓരോ അക്കൗണ്ട് ബാലൻസുകളും പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം മനസ്സിലാക്കാം ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് അക്കൗണ്ട് പറയുന്നത് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ആണ് അപ്പോൾ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിന് എന്ത് ബാലൻസ് ആണ് വരുന്നത് ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസ് ആണ് വരുന്നത് നമുക്കറിയാം ക്യാഷ് ബിസിനസ്സിലേക്ക് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതല്ലെങ്കിൽ അഡീഷണൽ ക്യാപിറ്റൽ കൊണ്ടുവരുന്ന സമയത്ത് ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിന് നമ്മൾ ക്രെഡിറ്റ് ആണ് കൊടുക്കാറുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ടിന് എപ്പോഴും ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസ് ആണ് വരുന്നത് ദെൻ ഡ്രോയിങ്സ് അക്കൗണ്ട് ഡ്രോയിങ്സ് അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബിസിനസ്സിൽ നിന്ന് ഓണർ ക്യാഷോ മറ്റു ഗുഡ്സോ വിഡ്രോ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുന്ന അക്കൗണ്ട് ആണ് ഡ്രോയിങ്സ് അക്കൗണ്ട് ഡ്രോയിങ്സ് അക്കൗണ്ടിന് എപ്പോഴും ഡെബിറ്റ് ബാലൻസ് ആണ് വരുന്നത് ക്യാഷ് വിഡ്രോ ചെയ്യുമ്പോൾ ഡ്രോയിങ്സ് അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് ടു ക്യാഷ് എന്ന് എഴുതും ഗുഡ്സ് വിഡ്രോ ചെയ്യുമ്പോൾ ഡ്രോയിങ്സ് അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് ടു പർച്ചേസസ് എന്ന് എഴുതും ഡ്രോയിങ്സ് അക്കൗണ്ടിന് ഡെബിറ്റ് ബാലൻസ് ആണ് വരുന്നത് ദെൻ മെഷിനറി ഒരു അസെറ്റ് ആണ് അസെറ്റ് അക്കൗണ്ടിന് എപ്പോഴും ഡെബിറ്റ് ബാലൻസ് ആണ് വരുന്നത് ദെൻ സെയിൽസ് ഒരു ഇങ്ക് ആണ് ഡയറക്റ്റ് ഇങ്ക് ആണ് അതിനെപ്പോഴും ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസ് ആണ് വരുന്നത് ദെൻ പർച്ചേസസ് എക്സ്പെൻസ് ആണ് ഡെബിറ്റ് ബാലൻസ് വരും ക്യാഷ് പർച്ചേസ് ആണെങ്കിലും ക്രെഡിറ്റ് പർച്ചേസ് ആണെങ്കിലും പർച്ചേസ് അക്കൗണ്ടിനെയാണ് നമ്മൾ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പർച്ചേസ് അക്കൗണ്ടിന് എപ്പോഴും ഡെബിറ്റ് ബാലൻസ് ആണ് വരുന്നത് ദെൻ സെയിൽസ് റിട്ടേൺ സെയിൽസ് റിട്ടേൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കസ്റ്റമേഴ്സ് സാധനങ്ങൾ തിരിച്ചു തരുന്ന സമയത്ത് സെയിൽസ് റിട്ടേൺ അക്കൗണ്ടിനെ നമ്മൾ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യും അതുകൊണ്ട് തന്നെ സെയിൽസ് റിട്ടേൺ അക്കൗണ്ടിന് എപ്പോഴും ഡെബിറ്റ് ബാലൻസ് ആണ് വരുന്നത് ദെൻ പർച്ചേസ് റിട്ടേൺ പർച്ചേസ് റിട്ടേൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സാധനങ്ങൾ സപ്ലയർക്ക് തിരിച്ചു കൊടുക്കുക സാധനങ്ങൾ സപ്ലയർക്ക് തിരിച്ചു കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് സപ്ലയർ അക്കൗണ്ടിനെ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യും അതല്ലെങ്കിൽ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് അക്കൗണ്ടിനെ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യും പർച്ചേസ് റിട്ടേൺ അക്കൗണ്ടിനെ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ പർച്ചേസ് റിട്ടേൺ അക്കൗണ്ടിന് എപ്പോഴും ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസ് ആണ് വരുന്നത് ദെൻ വേജസ് എക്സ്പെൻസ് ആണ് എക്സ്പെൻസിന് എപ്പോഴും നമ്മൾ ഡെബിറ്റ് ആണ് കൊടുക്കാറുള്ളത് എക്സ്പെൻസ് അക്കൗണ്ടുകൾ ഡെബിറ്റ് ബാലൻസ് ആണ് കാണിക്കുന്നത് ദെൻ ഗുഡ് വിൽ അസെറ്റ് ആണ് ഡെബിറ്റ് ബാലൻസ് കാണിക്കും ഇൻട്രസ്റ്റ് റിസീവ്ഡ് ഇങ്ക് ആണ് ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസ് കാണിക്കും ദെൻ ഡിസ്കൗണ്ട് അലൗഡ്
ക്യാപിറ്റൽ ഈ മൂന്ന് ഗ്രൂപ്പിൽ വരുന്ന അക്കൗണ്ടുകൾക്ക് ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസുമാണ് നമ്മൾ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് ട്രയൽ ബാലൻസ് തയ്യാറാക്കാം ട്രയൽ ബാലൻസിൻ്റെ ഫോർമാറ്റ് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ട്രയൽ ബാലൻസ് ആസെറ്റ് തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് മാർച്ച് ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി അക്കൗണ്ട് ടൈറ്റിൽ എഴുതാനുള്ള ഒരു കോളുണ്ട് ദെൻ ഡെബിറ്റ് ബാലൻസ് എഴുതാനുള്ള കോളവും ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസ് എഴുതാനുള്ള കോളവും ദൻ ഇതിൽ നിന്ന് ഓരോ അക്കൗണ്ടുകളും ഇങ്ങോട്ട് മാറ്റി എഴുതണം അക്കൗണ്ട് ടൈറ്റിൽ എന്ന് പറയുന്ന കോളത്തിൽ അക്കൗണ്ടിൻ്റെ പേരെഴുതണം ഡെബിറ്റ് ബാലൻസ് ആണ് ആ അക്കൗണ്ടിനുള്ളതെങ്കിൽ ഡെബിറ്റ് എമൗണ്ട് കോളത്തിലും ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസ് ഉള്ള അക്കൗണ്ടുകളുടെ എമൗണ്ട് ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസ് കോളത്തിലുമാണ് രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടത് ഫസ്റ്റ് അക്കൗണ്ട് ക്യാപിറ്റൽ ക്യാപിറ്റലിന് ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസ് ആണ് ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസ് കോളത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തണം ദെൻ ഡ്രോയിങ്സ് ഡ്രോയിങ്സിൻ്റെ എമൗണ്ട് എഴുതേണ്ടത് ഡെബിറ്റ് ബാലൻസ് കോളത്തിലാണ് ദെൻ മെഷിനറി ഡെബിറ്റ് ബാലൻസ് ആണ് സെയിൽസ് ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസ് ആണ് പർച്ചേസസ് ഡെബിറ്റ് ബാലൻസ് സെയിൽസ് റിട്ടേൺ ഡെബിറ്റ് ബാലൻസ് പർച്ചേസസ് റിട്ടേൺ ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസ് വേജസ് ഡെബിറ്റ് ബാലൻസ് ഗുഡ് വിൽ അസറ്റാണ് ഡെബിറ്റ് ബാലൻസ് ഇൻട്രസ്റ്റ് റിസീവ്ഡ് ഇങ്ക് ആണ് ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസ് ഡിസ്കൗണ്ട് അലൗഡ് എക്സ്പെൻസ് ആണ് ഡെബിറ്റ് ബാലൻസ് ബാങ്ക് ഓവർ ഡ്രാഫ്റ്റ് ലാബിലിറ്റി ആണ് ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസ് ദെൻ ബാങ്ക് ലോൺ ലാബിലിറ്റി ആണ് ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസ് ഇനി വരുന്നത് ക്യാഷ് ആണ് ക്യാഷ് ഒരു അസെറ്റ് ആണ് ഡെബിറ്റ് ബാലൻസ് ആണ് വരുന്നത് ദെൻ ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്ക് അസെറ്റ് ആണ് ഡെബിറ്റ് ബാലൻസ് ഇനി നമുക്ക് രണ്ട് ഡെറ്റേഴ്സ് ആണ് രേഖപ്പെടുത്താനുള്ളത് ഓരോ ഡെറ്റേഴ്സിൻ്റെ അക്കൗണ്ടും പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം ട്രയൽ ബാലൻസിലേക്ക് കൊണ്ടുവരേണ്ടതില്ല അതിന് പകരം ടോട്ടൽ ഡെറ്റേഴ്സ് കണ്ടെത്തണം ടോട്ടൽ ഡെറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് പ്ലസ് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ആണ് ടോട്ടൽ ഡെറ്റേഴ്സ് വരുന്നത് ആ ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് ആണ് ട്രയൽ ബാലൻസിലേക്ക് കൊണ്ടുവരേണ്ടത് അപ്പോൾ അക്കൗണ്ട് ടൈറ്റിലായിട്ട് നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത് സൺട്രി ഡെറ്റേഴ്സ് അസെറ്റാണ് ഡെബിറ്റ് ബാലൻസ് ആയിട്ടാണ് രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടത് ടോട്ടൽ ഓഫ് ഡെറ്റേഴ്സ് ദെൻ ക്രെഡിറ്റേഴ്സിൻ്റെ എമൗണ്ട് വരുന്നത് തേർട്ടി ഫൈവ് തൗസൻഡ് പ്ലസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ടോട്ടൽ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് എമൗണ്ട് ആണ് ട്രയൽ ബാലൻസിലേക്ക് കൊണ്ടുവരേണ്ടത് അവിടെ രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടത് സൺട്രി ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ടോട്ടൽ എമൗണ്ട് സിക്സ്റ്റി തൗസൻഡ് ഇങ്ങനെയാണ് ഡെറ്റേഴ്സിൻ്റെയും ക്രെഡിറ്റേഴ്സിൻ്റെയും എമൗണ്ട് ട്രയൽ ബാലൻസിൽ രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടത് ഡെറ്റേഴ്സിൻ്റെ ടോട്ടൽ കണ്ടെത്തി സൺട്രി ഡെറ്റേഴ്സ് എന്ന് എഴുതണം ക്രെഡിറ്റേഴ്സിൻ്റെ ടോട്ടൽ കണ്ടെത്തി സൺട്രി ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് എന്നും രേഖപ്പെടുത്തണം അതിനുശേഷം ട്രയൽ ബാലൻസ് ടോട്ടൽ ചെയ്യണം ടോട്ടൽ ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്നത് അഞ്ച് ലക്ഷത്തി പതിനേഴായിരം കൃത്യമായി പോസ്റ്റിങ്ങും ബാലൻസിങ്ങും ടോട്ടലിങ്ങും ഒക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ട്രയൽ ബാലൻസ് തയ്യാറാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഡെബിറ്റ് ബാലൻസ് കോളവും ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസ് കോളവും ഈക്വൽ ആയിട്ട് വരുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ബാലൻസ് മെത്തേഡിൽ ട്രയൽ ബാലൻസ് തയ്യാറാക്കേണ്ടത് ഇനി നമുക്കൊരു ലിസ്റ്റേഷൻ കൂടി ചർച്ച ചെയ്യാം ദ ഫോളോയിങ് ട്രയൽ ബാലൻസ് ഈസ് പ്രിപ്പയർഡ് ബൈ ആൻ ഇൻഎക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് അക്കൗണ്ടൻറ്റ് റീഡ്രാഫ്റ്റ് ഇറ്റ് ഇൻ എ കറക്റ്റ് ഫോം അപ്പോൾ താഴെ ഒരു ട്രയൽ ബാലൻസ് തരുന്നുണ്ട് ആ ട്രയൽ ബാലൻസ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഒന്നും ഇല്ലാത്ത കൃത്യമായി അക്കൗണ്ടിങ് നോളജ് ഇല്ലാത്ത ഒരു അക്കൗണ്ടൻറ്റ് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ള ഒരു ട്രയൽ ബാലൻസ് ആണ് അതിൽ കുറേ അധികം തെറ്റുകൾ വന്നിട്ടുണ്ട് അത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം റീഡ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്യണം തെറ്റ് കണ്ടെത്തി അത് തിരുത്തണം ആ ട്രയൽ ബാലൻസ് നമുക്കൊന്ന് പരിശോധിക്കാം ഈ ട്രയൽ ബാലൻസിൽ കുറേ അധികം തെറ്റുകൾ വന്നിട്ടുണ്ട് എക്സ്പീരിയൻസ് ഇല്ലാത്ത ഒരു അക്കൗണ്ടൻ്റ് ആണിത് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുള്ളത് ആ തെറ്റുകൾ കണ്ടെത്തി നമ്മളത് തിരുത്തി എഴുതണം അപ്പോൾ ഇതിൽ ഓരോ അക്കൗണ്ട് ബാലൻസുകൾ നമുക്ക് പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം പരിശോധിക്കാം ഫസ്റ്റ് പറയുന്നത് ലാൻഡ് ആൻഡ് ബിൽഡിംഗ് അസെറ്റാണ് ഡെബിറ്റ് ബാലൻസ് ആണ് വരേണ്ടത് അപ്പോൾ അത് ശരിക്കും തന്നെയാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് ദെൻ മെഷിനറി അസെറ്റാണ് ഡെബിറ്റ് ബാലൻസ് കോളത്തിൽ തന്നെയാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് അതും ശരിയാണ് ദെൻ വേജസ് എക്സ്പെൻസ് ആണ് ഡെബിറ്റ് ബാലൻസ് വരുന്ന ഒരു അക്കൗണ്ട് ആണ് കൃത്യമായി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ദെൻ ഡിസ്കൗണ്ട് അലൗഡ് ഡിസ്കൗണ്ട് അലൗഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എക്സ്പെൻസ് ആണ് എക്സ്പെൻസ് എഴുതേണ്ടത് ഡെബിറ്റ്
സെയിൽസ് റിട്ടേൺ അക്കൗണ്ട് അറ്റർ ടു ഡെറ്റേഴ്സ് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ സെയിൽസ് റിട്ടേൺ അക്കൗണ്ടിന് ഡെബിറ്റ് ബാലൻസ് ആണ് എന്ത് ചെയ്യണം ഡെബിറ്റ് എമൗണ്ട് കുളത്തിലേക്ക് രേഖപ്പെടുത്തണം ദെൻ റിട്ടേൺ ഔട്ട് വേഡ് റിട്ടേൺ ഔട്ട് വേഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പർച്ചേസ് റിട്ടേൺ പർച്ചേസ് റിട്ടേണിന് എപ്പോഴും ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസ് ആണ് വരേണ്ടത് ഇവിടെ ഡെബിറ്റ് ബാലൻസ് കോളത്തിലാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് അത് ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസ് കോളത്തിലേക്ക് മാറ്റി എഴുതണം ദെൻ ക്യാഷ് ഇൻ ഹാൻഡ് കൃത്യമായി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അസെറ്റാണ് ഓപ്പണിംഗ് സ്റ്റോക്കും കൃത്യമായി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഡെറ്റേഴ്സ് അസെറ്റാണ് ഡെബിറ്റ് ബാലൻസ് ആണ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസ് ആണ് കൃത്യമായി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ദെൻ ക്യാരേജ് ഓൺ സെയിൽസ് സാധനങ്ങൾ ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് വിൽക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് വന്നിട്ടുള്ളൊരു എക്സ്പെൻസ് ആണ് എക്സ്പെൻസിന് ഡെബിറ്റ് ബാലൻസ് ആണ് വരുന്നത് അത് തെറ്റായിട്ടാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് അതെന്ത് ചെയ്യണം ഡെബിറ്റ് ബാലൻസ് കോളത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം അത് ഡെബിറ്റ് ബാലൻസ് കോളത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു ദെൻ ക്യാരേജ് ഓൺ പർച്ചേസ് എക്സ്പെൻസ് ആണ് അത് കൃത്യമായി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ബാങ്ക് ഓവർ ഡ്രാഫ്റ്റ് ബാങ്ക് ഓവർ ഡ്രാഫ്റ്റ് ലാബിലിറ്റി ആണ് ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസ് കോളത്തിലാണ് രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടത് ദെൻ ക്യാപിറ്റൽ കൃത്യമായി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസ് കോളത്തിലാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് ദെൻ ഡ്രോയിങ്സ് ഡ്രോയിങ്സിന് എപ്പോഴും ഡെബിറ്റ് ബാലൻസ് ആണ് വരുന്നത് വിഡ്രോ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഡ്രോയിങ്സ് അക്കൗണ്ട് ഡെബിറ്റ് ടു ക്യാഷ് എന്നാണ് നമ്മൾ രേഖപ്പെടുത്താറുള്ളത് ഡ്രോയിങ്സ് അക്കൗണ്ടിന് ഡെബിറ്റ് ബാലൻസ് ആണ് വരുന്നത് അത് ഡെബിറ്റ് ബാലൻസ് കോളത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം അതിനുശേഷം ട്രയൽ ബാലൻസ് ടോട്ടൽ ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്നത് നാല് ലക്ഷത്തി മുപ്പതിനായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് പരീക്ഷകൾക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം ട്രയൽ ബാലൻസ് തയ്യാറാക്കാനുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ വരാം അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ട്രയൽ ബാലൻസ് തന്ന് അതിലെ തെറ്റുകൾ കണ്ടെത്തിയത് കറക്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസും വരാറുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യാം കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ചർ